राष्ट्रियता को पहरेदारी जन अधिकार को पक्ष में खबरदारी हजर यो हो न्यूज नेपाल टेलीजन को विशेष प्रस्तुति अ टिकेट अफ बीआरआई इन नेपाल नेपाल चाइना बायोलैट्रल टाइज फर प्रोस्पेरिटी दर्शुवेन्द नमस्कार म लवेश प्याकुर हजर दर्शुवेन विगत कई समयदि न्यूज नेपाल टेलीजन ने चीन संबंध को विभिन्न आयाम खगाल प्रयास कर नेपाल चीन बीच को बायोलैट्रल रिनेसन्स र्लोबल प्लेटफॉर्म में अब अगले विश्व में जो पावर सीफ्ट भैर त्यो पावर सीफ्ट अनुसार ने जो अमेरिकन हेजोमोनी को अंत्य होना लगे भनी रही है तस्त बेला में पॉलिसी कस्त होद छिमेकसंग कस्त पॉलिसी बनाने पर्द दुबई छिमेकसंग अन्य शक्ति राष्ट्रसंग कस्तो संबंध राख् पर्द रिश्व का अन्न राष्ट्रसंग संबंध कस्तो होद रो बीच में चीन संबंध कह पुगो नेपाल चीन संबंध का विभिन्न आयाम योग कार्यक्रम विशेष कार्यक्रम में हमीर खगाने प्रयास कर आज को कार्यक्रम में हम विशेष कर ट्रेड इन्वेस्टमेंट र इकोनॉमिक डेवलपमेंट को एस्पेक्ट्स ने यह नेपाल चीन संबंध लश्लेषण को प्रयास करने इसका चाह मुद्दा के लाने प्रयास करद रेस को लगी आज हमी स्टूडियो में एज अ गेस्ट एक्सपर्ट को रूप में बोला डॉक्टर हमीसंग मिस्टर मनोज पौड़े चेयरपर्सन इन्वेस्टमेंट एंड इंटरनेशनल अफेयर एफ एन सी सी आई स्वागत सर नमस्कार एकदम ठीक सर यो तफ एन सी सी आई में इन्वेस्टमेंट एंड इंटरनेशनल अफेयर यो जो फोरम छेयरपर्सन भाई नाता ने हमी न्यूज नेपाल टेलीजन को टोली ने आज नेपाल चाइना संबंध लाइन इन टर्म्स अफ ट्रेड र इन्वेस्टमेंट रो भाव इकोनॉमिक बेनिफिट अफ ने एंगल बड़ एनालाइसि करूं नर ही हमें ये कर मैं भर्खर भी दर्शक बिंदुला कुरो करे पैला सुरू ये चीन संबंध रो आयाम जानूंदा पैला सुरू हमी हम देशक जो जीडीपी ग्रोथ र बैलेंस अफ पेमेंट को कुरो कर बीओपी हम नेगेटिव छाइना बैलेंस अफ पेमेंट को चैलेंजेस हमें लमो समय देख देखी रखें रोक मार्जिन एकदम ठूल बढ़ते गए रुई वर्ष ए डेढ़ एक वर्ष अगाड़ी तो सीचुएसन ये थी कि हमें इंपोर्ट रेस्ट्रिक्शन्स को स्ट्रंग मिजरसम लिखो अर्थ मंत्रालय ने लमो समयसम धर वस्तु को आयात में प्रतिबंध जस्तु लगे है एलसी नखोलने अवस्था भो फरेक्स को घटे थी इन टर्म्स अफ बीओपी चैलेंजेस अ पोजिशनिंग के एकदम धन्यवाद हजूला सर्वप्रथम यह कार्यक्रम में बोलाइन भाई आपूल पढ़ा जाने का रूले भोग पाँदाखे एकदम खुशी छू सर्वप्रथम ने फरेन ट्रेड रीओपी को अवस्था बुझ अब बीओपी भनी सके कि भादा खेल इकोनॉमी हेने विभिन्न इंडिकेटर होने भाई अर्थतंत्र को हेल्थ कस्तो भादा खेल अब हमें विभिन्न इंडिकेटर यूज करेसमदे बीओपी एटा हो रहा विशेषगरी कस्तो विश्वसंग अरु राष्ट्र कस्तो संबंध राखी रहने कुछ उजागर करने वाले रामी हम ट्रेड को पोजिशन हे्यौं एकदम क्लियर डेटा के देखिज विगत हम जब डब्लूटीओ बड़ा अलग बड़ी डब्लूपीओ टीओ में आबद्ध भैस हम जो ग्लोबली कनेक्टेड भेस पीछे हमें इंपोर्ट हम एक्सपोर्ट को डेटा हे्यौं एक्सपोर्ट एकदम एकदम थोड़े थोड़े रूप में मत बढ़ी रख तर इंपोर्ट ड्रास्टिकली इंक्रीज भैर देख तर तो मतलब के होना डब्लूटीओ एक्सेसन के भाई पक्की होना तर ते के देखा हमी ग्लोबली इंटरकनेक्टेड भैस हमें तेज बेनिफिट लिना सकेन हम को अपने आंतरिक तैयारी पुगेन हमारा प्रडक्ट्स हमी हम प्रडक्ट्स कंपिटेटिव भैन री यावत कारण हमी आज कस्ट पोजिशन में छोड़ हम एक्सपोर्ट इंपोर्टस कंपेयर कर लगभग टेन टाइम्स भाग बड़ी है हमें हर एक आपको ट्रेडिंग पार्टनरस हे्यौं ते अवस्था रो तो एकदम चैलेंजिंग सर जो भन्न भो गत वर्ष राष्ट्र बैंक ने नहीं कड़ाई गयो भूम में तो अब तो अर्क पार्टो के होने हमीसंग कभी फरेन एक्सचेंज रिजर्व होने हो रहा लास्ट इयर को तुला तुलना में हमी एकदम कंफर्टेबल पोजिशन में छूँ तर तो भाग लास्ट इयर चैलेंजिंग पोजिशन में हमी थी रही अब यहाँ प्राइवेट सैक्टर लुरा भी आँच सायद ते बेला अलग मेजर्स अलग बड़ी हार्स भे कि हमी अलग अनफाउंडेड फियर लेकिन हमें अलग बड़ी मेजर्स लिं कि भाई तर हमी 
हमें अलग अब बीओपी यो एवरी इयर हमें हेद्दे बीओपी चैलेंजिंग अवस्थम हमें देखी रहो रहा कंपोनेंट अब हमें अलग राहत दिने कंपोनेंट अब रेमिटेन्स एफडीआई भी हो हमें जो बीओपी को फर्मुला हेद्दे जो करेन्ट अकाउंट कैपिटल अकाउंट हे हमें अलग धान दिने वाने को हम रे रेमिटेन्स हो रहा ग्रोथ हमें हेमं यह वर्ष हमें लगभग तेईस पर्सेंट को ग्रोथ देखा छो हमें है ते भर भी अलग बड़ी कंफर्टेबल अवस्था में तर एफडीआई हजूल अब रिसेंटली न्यूज भी हेन भाई एफडीआई तीत तीत सहज अवस्था में होना विगत कई वर्ष में कोविड भाग अगड़ी से अलग ग्रोथ पिकअप लेको थो तर अलग असहज अवस्था में छको चैलेंजेस विभिन्न कारण चैलेंज अब एट हम अवस्थिति लैंडलकनेस को कारण हो तर ते भाग अरु लैंडलक कंट्रीसंग हमें त तुलना गये उन्नी को आपको एक्सपोर्ट उन्नी को एक्सपोर्ट हे फिर हमी अज निराशाजनक अवस्था में छोड़ तो भादा खेल मैं लास्ट में अलग वे फरवर्ड इस वे फरवर्ड के जोड़ना चाहिए ग्लोबल भैल्यू चेन को कंसेप्ट हमें के रियलाइज कर जो लगे हमी विश्व को जो मूल्य श्रृंखला ग्लोबल भैल्यू चेन में ते हमें कुन प्रडक्ट कुछ सर्विस बेचि रहें सो तेस को रियलाइजेशन चाहे अलग छेन रेखे हर एक वर्ष हम ये हर एक चोटी हम बीओपी को चैलेंज पर्यटन भनी रह सधान करने भाई कुरा में अज अग्रसर होना बाकी अवश्य दर्शक बेन्द कु राष्ट्र को आर्थिक समृद्धि को लगी तो देश को उत्पादन रखने इंटरनेशनल ट्रेड रोने एक्सपोर्ट में धर निर्भर होद हम अवस्था में भाई हो हमीसंग ट्रेड करी प्रडक्ट नहीं नवस्था दुई हजार अट्ठाईस साल उन्तीस सालसम यह देश के धान चामल निर्यात करते यहाँ धान चामल निर्यात कंपनी भी थी आज यह देश नेट फूड इंपोर्टिंग नेसन क्यों यो अवस्था चाइनासंग व्यापार को स्थिति तथ्यांक हेरा सक दुई हजार सत्तर एकहत्तर को स्टैटिक्स लेने होने ते बेला चाइना बड़ ने आने इंपोर्ट एक खर्ब सोलह अर्ब एगार करोड़ जी को देखि बैकदेन एक अर्ब छियानबे करोड़ को हमी चाइना में एक्सपोर्ट कर हेन व्यापार में निर्यात को योगदान टू पर्सेंट है पोइंट टू में छेज अब छिहत्तर सहत्तर में आखिर एक खर्ब एक्सी करोड़ को तथ्यांग देखा रही पर सेम ते वन पोइंट जीरो वन में अजो घटे गई रहता है अब सतहत् अठहत्तर उन्सी को तथ्यांक हेने हो दुई खर्ब चौसठी अर्ब अठहत्तर करोड़ रसी करोड़ सतासी लाख ईसीआई जीरो पॉइंट थ्री हमी नजिक छो समृद्ध राष्ट्र हो हमी में चाइना को लगानी भी बढ़े सब चीज छर हम यो स्टैटिक्स में तो कहीं भी पुगे नहीं है हजार निश्चय अज हजूला के भन जो जो खाल हमें सुविधा पाँच ने एज ए एलडीसी कंट्री रिटे हमी अब ग्रेजुएट भी हो रेस पीछे ती सुविधा बढ़ते गेस में हमें चाइना को लगी लगभग आठ हजार वा भाग बड़ी नेपाली प्रडक्ट्स से जीरो टारिफ में एंट्री को पाक हमें डेटा नहीं हेने वाले विश्वभरी में ट्रेड एक्सेस को हिसाब से हमी वन अफ द टपमें छो जो लगे मैं कि रिपोर्ट इन टर्म्स अफ पेपर यो हमें पाने एक्सेस को आधार में हम रियलिटी होना हमें के पा सक भाई में तर हजूली अब चाइना को कुरा चाइनासंग हम हम एंसिंट सिल्क रोड देखि अब अलग अवस्था में यह ट्रांसनेश ट्रांस ये हिमालयन लिंक ये रोड रोड देखि लेकर अब हम ट्रेड रिनेसन स्ट्रंग होने हो क्यों हमीसंग रिच खाल एक्सचेंज को हिस्ट्री आइडियाज एक्सचेंज पीपल एक्सचेंज को हिस्ट्री तर हजूले नहीं डेटा भन्न भाई देखा तीर चाइना ने विश्व मानचित्र में आपू बढ़ते इकोनॉमिक उसके आपको ग्रोथ करते उसे सक्सेस वर्सेस हमें हम जो एक्सपोर्ट में हमी अज आप कैपेसिटी बिल्ड कर सकेन हम प्रडक्ट्स में हमें कैपेसिटी बिल्ड कर सकेन तेज को रिफ्लेक्शन हो जो लगता हमें ते भर नहीं हमी सुरू करते हम जो रिनेसन धेरे वर्षसम चाहे अलग स्टैग्नेट नहीं थी तर पी रिसेंट डिकेड्स में अलग इंप्रूव भैस एटा सीमिलर एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट और इंपोर्ट से सीमिलर होता खेल आज को अवस्था में आदा खेल हमी फिर तेई ट्रेड डिफिशिट को जो लार्जर नेशनल सीनारी होते नहीं रेप्लिकेट हो रेस में अब हम मैं के लगता है तेस में हम में मैं हम आंतरिक तैयारी हम कैपेसिटी हम प्रडक्ट्स हमें अगि भी मैं ग्लोबल भैल्यू चेन में हमें के प्रडक्ट्स दिने भाई कुछ हमें स्ट्रेन्दन कर सकेन जो लगे अब नया पार्टू हेन पर्व हमें के हम के ट्रेडिशनली एग्रिकल्चर 
प्रडक्ट्स हरु अथवा हामीले हाम्रो ह्यान्डीक्राफ्ट्स हरु पठाइरा छौ हजुरले जुन त्यो ट्रेड कम्पोजिशन मा हेर्नु भयो भने पनि एकदमै प्राइमेरी गुड्स हरु छ एकदम त्यो जसको चाहिँ भ्यालु त्यति धेरै नहुन सक्छ हैन सब त्यस्ता गुड्स बाट चाहिँ हामी चाइनालाई के चाहिरहेको छ त उसको मार्केट चाहिँ कता ग्रो गरिरहेको छ हो त्यो कुरा हेरेर चाहिँ हामीले एनालाइज गरे भने बल्ल चाहिँ हामीले यो प्रब्लम अलिकति सल्भ गर्न सक्छौं कि जस्तो लाग्छ तो वही क्या बनना होना नेपाल में जो चाइना एफडीआई को लार्जेस्ट प्लेयर बहुत कुछ हो इन्हें यो तो थैंक को हो या मिथ थैंक को हो या या क्या चीज़ बिचार बन पड़े निश्चय पनी आइली को के अम्ले बिगत का पांच वर्ष जति हेरियो बने जाए जून अब इसमें दूसरा कॉन्सेप्ट होना चाहिए ये वाला जाए एफडीआई को स्टॉक का फ्लो बनना होना चाहिए ना स्टॉक बने बसी ओवरऑल आम्रो अर्थतंत्र में जाए कती छता एफडीआई को अमाउंट कुसको कुन कंट्री बड़ा देरे छता एफडीआई को अ हमले स्टॉक में आए रहे हुए हैं जैसे अजय पनी इंडिया से लार्जेस्ट एफडीआई को स्रोत हो रिसेंटली शायद दो तीन वर्ष आगे राष्ट्र बैंक को ये वाला सर्वे ने आया कुछ एफडीआई में तेज़ में पनी क्लियरली देखें जैसे इंडिया से स्टॉक को हिसाब में लार्जेस्ट है अब पहले देखी देरे आगाडी देखी जैसे नेपाल में आकुछ है रख यूज़े ओवर टाइम त्यो इन्फ्लो सच्ची के रियलाइज्ड बाय बने जाए ओवर टाइम जाए त्यो जाए त्यो आईएस स्टॉक रूप में बनी पर इन्हें तूने उन्हें सक्सा रख मतलब रियलाइज्ड बनी अब इसमें बड़ा येरना जरूरी केस बने कती कमिटेड रख कती रियलाइज्ड साइड तो थैंक अपनी पार्टिसिपेट भाई को थे यार तेज़ में अपनी अब कमिटमेंट्स यूज अमाउंट में होने सा तो रियलाइजेशन कम सा अब त्यान से चाइना को एफडीआई ऑनलाइन से यो रियलाइजेशन को चैलेंजेस हो तो त्यो बंदे को अर्थात हरी उड़ा हमले अप्रिशिएट गवर्नमेंट पर ने कुरा क्यों बने जो नाजुले बन्नु भाई यो बढ़ाई दियो है ना रत्तियों भाई से कि बस ये अब इस तरह हम लोग ग्रेजुअली लाइमस्टोन बेस्ड में एक्सट्रैक्शन बेस्ड में जैसे हमी हम लोग उद्योग और उपाय और उद्योग कर लेंगे ना अपनो कैपेसिटी बढ़ाए अब त्यों बंदे करता फिर तो इसको तो रोकने का हो अथवा व्हाट इस द लिमिट व्हाट इस द अमाउंट क्रिटिकल एवरा टर्मिनोलॉजी की क्या सच्ची के रियलाइज्ड भाई हो बने सो इन्वेस्टमेंट फ्लो पर ना लेते कुछ तो रहा कमिटमेंट है को कुरा अर्जन कुछ तो अंशों में तो पेपर इन्वेस्टमेंट टू रियल इन्वेस्टमेंट को कन्वर्ट होने टाइम रात जिस में जाएं तो भाई कोई साबिले वन थर्ड को उनसा बने तो रोपनी मो अजय बनी और अच्छी चीज़ें सोचना चाहें सो सर आमी जोन कन्वेंशनल नेपाल हो तो इसमें इंडियन whether we like it, whether we dislike it, है ना हमरो trade with India proportion of the Indian economic impact से थोड़े हो seventy eighty percent इसमें बॉय रहे को है ना paper में ही बॉय पनी how India has been replaced के भारत जोस्तो हमरो से प्रगाढ़ संबंध बॉय को ठाउं देश है ना ये कहानी रही questions problem अब इस सब मायली अब एलाइज़ हैं तो रिप्लेस नहीं भाई को जैसे बंदी ना है ना एलाइज़ हैं कस्टो बने आमी नेपाल एस अ कंट्री आमले पनी डाइवर्सिफाई करने पड़े हो बिस्तो मानसित्र मासे आमले जो नाम ट्रेडिंग पार्टनर जरूर जन इन्वेस्टमेंट पार्टनर जरूर जन त्यो जैसे डोंट पुट ऑल योर एग्ज़ इन वन बास्केट ओपन कर सकें अब त्यो बनी रहा था खेरी अगर रियलाइजेशन को कुछ ऐसुन बायो कमिटमेंट बड़ा रियलाइजेशन सायद अब त्यो जैसे अब फिर त्यो नराम रोने हो बनने वाले हैं फिर त्यो बात से जैसे फिरी रियलाइज्ड बहाय ना बनने जैसे त्यो जैसे कि ना टाइम पर नहीं लग सके ना हमी कुछ अगर रहा सो ठुल ठुला प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं ना ठुल ठुला इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं जून से बरसों लाये रहे हैं तेरे को प 
प्रोजेक्ट्स और वगैरह तो अब विभिन्न फैक्टर्स अलग बड़ी अब ट्रांसपेरेंट अथवा आमले बुझने रसाये तो एज ओल्ड रिलेशंस और को कारण ले कल्चरल जो नामी से सोशियल ऐसे तो एफिनिटी था तो कारण ले गर्दा बने अली बड़ी इंडिया को इन्वेस्टमेंट से रियलाइज भागो होगी कमिटेड को हिसाब में से रत्यू प्रेपरेशन लगानी को अमिले चाहे सलपल गरी राजम अब रोज़ दर्शक बिंदु लगभग नहीं बताई राजम इसका डायमेंशन सरू तो कुन देश लाइक कती कैपेसिटी में चाहे इन्वेस्टमेंट साइंस हो तो देश को ये पटाईट किया हो अमिले क्या चली बन थोड़ा थोड़ा करो बन सा इले यो चीन संग को करो में एक नंबर सोचा में चाहे अमिले सलामने समय को पनी करा यार सपना यारो एकदम छीटो छीटो बांट सम पंचे सौर को योजना थन के को थन के को थन का ही था और ये समय आगे बढ़ने से कैसन रियलिटी थी वो तो किन्ह बढ़े ना बंदा हमरो नेशनल एपेटाइट किया हो तो यो चाहे आई मैं आज करो करूँ तो भाई ले लामो समय यो एरिया में को पसंदवाज़ इन्वेस्टमें do we have a knowledge that what is the national requirement? अब इस तो सा इसमें से ही केस स्टडीज़ जरूर पाएगा सन जैसे स्पेशली ये वाला नेपाल में इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट कती चाहिए नहीं होता हमी 2030 सम्मा जो नाम लिया वाला लक्ष्य रहेगा सों मिडल इनकम स्टेटस कंट्री बने रहेगा सों और कोइंसिडेंटली जाए 2030 में हमें ले सस्टेनेबल डेवलपमें परसेंट ऑफ़ द जीडीपी नेपाल कुछ आई नहीं हो बनेर बने कुछ आई ना बनी सके बसे त्यो तेज़ में दो ही टाइप रोज़ ना सके ये वाला जैसे टॉप डाउन अप्रोच आमी जैसे इतनी परसेंट ग्रोथ करने हो रहे इसको इसको लाइगी जैसे आमी संग इतनी रिसोर्सेस सा रब बाकी जैसे हमलाई जैसे यहाँ बड़ा साइंस प्राइवेट हमले यहाँ बनाऊँ सो मंडर ये उटा होलिस्टिकली ये उटा इंटीग्रेटेड प्लान ना भाई पनी मंत्रालय का अथवा डिपार्टमेंट का भाई पनी कहीं न कहीं प्लान जरूर सान रहा हमले ये नहीं बने को ते ही प्लान्स लाए आधार रखेरा जैसे नेपाल लाए कती इन्वेस्टमेंट नीड्स बनने हो रहा त्यो ये रहा खेरी से पके पनी नेपाल but fastest urbanizing वही ना बने बसे हमें जो सारी कारण एकदम ही कम सा तो रहा हमें जो तीस को गति जो एकदम ही बढ़ी सा बनी सके बसे तेल बनी ये वाला अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में जून खाल को इन्वेस्टमेंट करने पर नहीं हो तीस को रिक्वायरमेंट तो यूज़ सा बने बसे यूज़ सभी दृष्टि को ले यार दाहिरी से इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट से हमने � इम्पोर्टेन्ट होना है। इसको ये वाला पार्ट में सही एपेटाइट लाइम हो, फेरी बीआरआई प्रोजेक्ट में एक चुड़ी पुना आने सो। अगले जैसे अब ये वाला नेपाल में हमले तो सब में हमले लगातार यो डेवलपमेंट मॉडल से रुको करोगे ना देखेंगे। बार बार सुनने तो भाई हमले सुनने से ये वाला एफडीआई सुनी रहा हूँ स को चार साल भाई रहेगा कौन सा सरकार ले जून बायलेटरल या डीपीस एन डेवलपमेंट पार्टनर्स है रूस संगत से ही विभिन्न प्लेटफॉर्म बड़ा से ही वेदर आईएमएफ वर्ल्ड बैंक प्लेटफॉर्म हो या से ही बायलेटरल इंडिया या चाइना जस्तो देश है रूस संगत से ही है ना क्यों करी नहीं नहीं बच्चे समय ये चार साल रह so exactly, एक बड़ा अमी सब वाले बहुत आई थी ना उसने what should be the proper ratio between this FDI grant and loan for एक बड़ा अब इसको अब एकदम ही silver bullet अथवा exact formula तो ना होला तर अब अमीले क्यों बने और एक देश ले रहने वाले को हमरो unique set of context circumstances के सा अब अमी की तेले ने optimal mix determine कर ला है ना अमला क्यों होता चाहिए नहीं बने अब इसमें और एक कुछ है आपने advantage disadvantage सा जस्ते अब अमी loan सोच दे हरी हो loan तो लीने होता है ना कि बने बने सोच सोच तो अमीले हमरो debt to GDP ratio ऐरे बने उन्ह 
क्षमता में हमी गई सके अलग बम भी भो तर तर हम कंपेरेबल अरु राष्ट्र कंपेयर करता खेल धेरे आत्ती हाल् पर्ने अवस्था में छेन तर डेट ली सके तो मेजर के होता है तेल हम सर्विस कर सकता कि सकते तेज को इकोनॉमिक रेट अफ रिटर्न हमें करने प्रोजेक्ट डेट लीएर कति सकते रो हमें कुछ तरीका खर्च कर सो ते भर तेस में महत्वपूर्ण अनसस्टेनेबल डेट लेवल होने भेन एवं अर्क दोसों को ग्रांड पो अब हमला के लग्न सकता ग्रांड तो सब सीधे में आगे पैसा ठीक हो कि भाई लग्न सकता है अब ग्रांड बने रिपेमेंट को एक्सपेक्टेशन तो भैन तर अब हमें अलग विचार करूर्ने के टाइडअप भर आक है अब हमें आपको इकोनॉमिक पार्टो हेखे अरुण पार्टो हम जिओ पोलिटिकल पार्टो में हमें कहीं कंप्रोमाइज करो कुछ महत्वपूर्ण हो रहा हमें इवन अर्थक्वेक को हम जो भूकंप भाई तेस पीछे भी सीग्निफिकेन्ट अमाउंट अफ ग्रांड कमिट भी अब जस्ते अलग स्टडिज हेल्दे ह्यूमन कैपिटल अथवा यह सोशल कुछ ग्रांड और यूज होता खेल राम देखि है तर अब यह इकोनॉमिक पार्टो में अब अननेसरी स्पेन्डिंग क्योंकि तो ग्रांड राइट ठावे यूज होने तेज अब अरुण ठाव में यह रेन्ट सिकिंग को रेन्ट एक्सट्रैक्शन को सो दोहन होने तो ग्रांड पर भूरा देखि तो भर अलग केयरफुल हो अब एफडीआई को केस में अब तो एवं देश पर अर्क ठाव में इन्वेस्ट करने हो विद एन इंटेन्सन के इंटेन्सन अब यह रिटर्न आँच भाई इंटेन्सन ने प्रोजेक्ट तो फिजिबल नहीं हो प्रोजेक्ट तो भाइबल नहीं हो तर एफडीआई आई तो एफडीआई आगे एफडीआई हम लोकल अर्थतंत्रसंग कति को जोड़े कि डिस्टिंग विभिन्न कारण एफडीआई आने सकता रिशोर्स एक्सट्रैक्शन को मोटिवली अथवा मार्केट एक्सप्लोइ करने मोटिवली है तर हम एफडीआई आई सके हम अर्थतंत्र में पोजिटिव प्रभाव कति पारे तेस टेक्नोलॉजी कति ट्रांसफर होने कुछ हो रहा मैं हजर को क्वेश्चन में आदा खेल एक्जैक्ट पोइंट में के होता भादा खेल मैं देखा खेल ये मेरे व्यक्ति व्यक्तिगत धारणा हो जैसे अभी हमी बड़ी एड डिपेन्डेन्स सिंड्रोम हो कि बड़ी जस्तु लग् मैं है रब बिस्तार हमी एलडीसी स्टैटस ग्रेजुएट होते दुई हजार छब्बीस में भनी सके अब यह आने खाल एसिस्टेन्स कम होते जाँ ते भर हमी बड़ी इन्वेस्टमेंट को रेडी होने इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट जो हमें तो रेडी होने भाई अलग बड़ी एफडीआई में हमें जोड़ दून पर्चे जो लगे मैं एक्जैक्टली तर हम प्राइवेट सेक्टर एफडीआई लाने तो बाटो तो मोस्ट अफ द केस में प्राइवेट सेक्टर को कैपेसिटी तो टाइट में कुरो कल्चर अब यो प्रब्लम प्रब्लम तो सर हे न बजेट सरकार भी क्लियर छाइन प्राइवेट सेक्टर को कैपेसिटी भी देखे रिपेरियस भी देखे सर दुई करोड़ को एफडीआई पा लाने वाली वेन इट कम्स टू द आईटी सेक्टर भैन चिया पसल खोलना तो एफडीआई चार छेन वे हेव टू सेग्रिगेट नहीं एरियाज है अब इसो एफडीआई को नेगेटिव लिस्ट ने भी कटे कटेज इंडस्ट्रीज में हाल पाइन भाई सर अब इसमें अलग मेरे धारणा के सरकार मेरे मैं बेला बेला में विभिन्न फोरम में सजेसन भी करूँ कसो हमें अब तो एक्ट में लिया अब यह नेगेटिव लिस्ट रिज मिनीम थ्रेसोल्ड भो बेला बेला में मिनीम थ्रेसोल्ड चेंज गए तर हमें कस्तो कर मंथली नोटिफिकेशन करने हर एक हर एक बेला हमी एक्टिवली हेन पे कि हम अर्थतंत्र में कुछ सेक्टर में एफडीआई चाहिए कति एफडीआई चाहिए कुन में कति लिमिट होगा है जैसे अब अलग बजेट में हमें हे्यौं यो आईटी में हमें थ्रेसोल्ड नहीं हटाई दूँ है अब तो ठीक हो तर ते को तैयारी के सो रायद अरु सेक्टर में पर्ने हो कि अथवा होने कि यह अलग रिसर्च रिडेन्स बेस में आधारित हम एफडीआई सीस्टम भाई राम अर्क हजूले कैपेसिटी को कुरा में मेरे एक्सपीरियंस के जस्ते में हम बाहर बड़ा एफडीआई इन्वेस्टर्स आज कति जेन्युन इन्वेस्टर्स आ उन्हीं यहाँ को संग काम कर यदि नेपाली पार्टनर सामने रही पार्टनर ने अलग इक्विटी भी इंजेक्ट कर सकते हैं अब तेल अब रियल प्राइवेट सेक्टर भन्ने कि नभर्ने तो है हो अब एफडीआई लिया फेसिलिटेटर लियाने पर कमीशनक लोभ में लेकर आने भे आने पर कमीशन इन्वेस्टर न भाई झोला लाइप अब यो अब इस फिर हम कस्त भाष्य में फिर कमीशन भिबित्ति इस फिर कंपनी नेगेटिव भर कस्तो सर्टेन उसे 
काम कर सके जैसे अब लीगली लीगल हमें भाँच चार्टर अकाउंटेंट्स भाँच रहा कमर्सिय नेगोसिएसन्स करो फेसिलिटेट करे बापत मानी इन्वल्व हो तर तो इन्वल्वमेंट कति को अब प्रोफेसनली कि छेन है कि पोलिटिकल क्लाउड में है अब तो कुछ अलग विचार कर पर्ने रफडीआई बाहर बड़ा आज यहाँ को निजी क्षेत्र भी प्रपर पार्टनर छानेर से आने पर्ने होते भर हमें अलग हजार अलग मताऊँ दर्शक बिजन बताऊं हमें निजी क्षेत्र ने ना ये एफडीआई प्रमोट कर हमें यह एफडीआई हेल्प डेस्क बने इन्वेस्टमेंट बोर्ड ने सहकार में अभी स्थापना करे अभी अब फंक्शनल कराद एफएनसीआईम से कहीं कस्त हो बाहर बड़ा आयोग लगानीकर्ता एकचोटी गवर्नमेंट अफिस में जान भी डर लगने अथवा कि होने रेस्त बेला में हमें हेन्डल कर सकोस् वहाँ हमें तेरी अलग स्थापना करे प्रब्लम्स में हम वर्कआउट कर दर्शक बिंद अब चर्चा लाइन हमें धेरे पार्ट बड़ा को आपको एपटाइट को इवालुएसन गये चाइनासंग ट्रेड इंडियासंग ट्रेड चेंजिंग डेमेन्सन्स एफडीआई रेसिओ कस्त होद भे अब हम कुछ बिहारआई तर्फ लाद बिहारआई एट चाइनीज ग्लोबल इनिशिएसन दुई हजार बाहर में चाइना ने इस लंच बेल्ट एंड रोड सुरू में भनी रही बिहारआई पपुलरली भन यह संसार को एक सौ बैसठी देशभंदा बड़ी में पुगि सकते दुई हजार सत्रह में एमओयू साइन कर तर अचम को कुरो के बिहारआई को केस में कई के भी चीज अगड़ी बढ़े एक्सेप्ट एमओयू साइन करे सरब ये हो प्राइवेट सेक्टर ने बिहारआई कसरी बुझे को प्राइवेट सेक्टर ने बिहारआई अपर्चुनिटी को रूपमें बुझे हमी के विचार कर ग्लोबल्ली ग्लोबल्ली इकोनॉमिक सीफ्ट्स भैर होना हमी यो कंसेप्ट यो इकोनॉमिक जियोग्राफी में एट कंसेप्ट इकोनॉमिक सेंटर अफ ग्राविटी है तेल के भाई दुई हजार पचास समझ यो विश्व को जो इकोनॉमिक सेंटर अफ ग्राविटी लगभग काठमंडू बड़े एक सौ दस किलोमीटर चाइना र इंडिया को बीच में कहीं होने भाई रो कस्तो कई हजार वर्ष अगाड़ी ये इकोनॉमिक सेंटर अफ ग्राविटी धेरे आर्थिक क्रियाकलाप यही यही एरिया वरीपरी थी बिस्तारे तो सीफ्ट वेस्टवर्ड्स भो रहा अलग बिस्तार यो फेरी ईस्टवर्ड्स सीफ्ट हो यहाँ आगे ते भाला इसलिए ठूल एटा पोटेन्शियल लिया इसमें विशेषगरी चाइना को इन्वल्वमेंट उसको अर्थत यो विश्व अर्थतंत्र में आपने एट स्टैंड उसे जो राखे जो काम कर खोजे तो ठीक है तर कई कुछ अब इसमें मैं के जोड़न चाहे बिहार हाउस ने भनी हाल दुई हजार सत्रह में तर खै तो भूरा कर मैं के देखु एवं हमें जस्ते प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट छांदा अलग ये चाइना सकन को इन्वल्वमेंट में क्लारिटी जो जो खाले इन्फर्मेसन अथवा कम्युनिकेसन बाहर आँच नहीं तो अलग क्लारिटी न भाग हो कि अर्क हर एक प्रोजेक्ट को इंटरविन कर बिटर क्वेश्चन सो बिहार प्राइवेट सेक्टर ने कसरी बुझे सेकेंडरी पार्ट ने प्राइवेट सेक्टर ने चाइना ने कसरी बुझे भाई प्राइमरी पार्ट राख ओबीओआर हो प्राइ प्राइवेट सेक्टर ने ओबीओवर अफिस ने खोले थी द सैडेस्ट पार्ट अफ दैट प्रोजेक्ट इज ते बेलास को इनाग्रेसन में तत्कालीन चाइनीज एम्बेसर एक्सिलेन्सी नहीं आएन तैंत बुझाई को समस्या देखि नहीं सर तो नोट समझि पर्च नहीं एकचोटी हम डेफिनेटली आई थिंक धेरे अब कसो देखियो एकदम इंडिविजुअल बेसि में सर्टेन अब चिने को आधार में चाहिए खाल अब अप्रोच भाग भन ट्रेडिशन नारेटिव में यूज हो आधार में होने तर ते रिनेसन ने हमें अल बड़ी लार्जर नेपाली प्राइवेट सेक्टर ने चाइना को प्राइवेट सेक्टर सेक्टर संग कसरी काम करें इट इज नट दैट सीम्पल टू डू बिजनेस विद इंडियंस कम्युनिटी है जो हमीस लमो हमीस चाइनीज बिजनेस करने वी हेव टू अपग्रेड आवर से एक्जैक्टली अपग्रेड भी हो चाइना को अर्थतंत्र के बारे में था पर्यटन मार्केट फोर्सेस था पाने पर्यटन हमें कि अफर करें था पाने पे अब हमीर अफरम अब एनालाइसि कर जी को अनुभव संगाल मंसंग है तो एक्जैक्टली तो इन्वेस्टमेंट बोर्डम बसर कर तब बेला में तबर को ड्यूरिंग दैट पीरियड है महाप्रसाद जी हुखे इनको नौवटा प्रोजेक्ट 
लास्ट में पैंतीस वा गए तो नौवटा गयो है नौवटा प्रोजेक्ट लज अल छोटो तरीका कुरू कौट बास्केट में हमी क्रस ट्रांस बोर्डर यो ट्रेन समय को कुरो कर एवट बास्केट में सात सौ छियासी मेगा वोट को हाइड्रो पावर को नहीं क्या है हमी तैं तो क्लियर छेन रामें क्लियर छेन हम तैं तब को प्रोजेक्ट अब इसमें हजूल ने भूक जैसे अब यह नौवटा प्रोजेक्ट छानी विभिन्न इसको अलग ब्रोड स्कोप नहीं थी अब इसमें क्वेश्चन यो एक अर्स कति को लिंक थी और इसमें जो बीआरआई को स्पिरिट सो हो कि होना अथवा यह कुछ बेसि में डिसाइड भो एडक डिशीजन थी कि भाई कुरा में एटा क्वेश्चन थी उनके अब बैकग्राउंड में धेरे वर्क भी भैया वर्क भाषा भन्न मिलते हैं क्योंकि ठूल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स मटेरियलाइज होना टाइम लगता है अब यह प्रोजेक्ट हेद्दा खेल जो अलग अवस्था खेल मैं हजूल यहाँ बोलाने भाई सकता खेल सरस्वती हेरा थे कह आज भाड़ा अब पैलो भाई रसु रसुआगढ़ी काठमंडू को जो रोड अपग्रेड कर पर्ने तो अलग अब कोविड उन्नाइस ये पैंडेमिक पच्चीस तैं काम कर मानी अब गए फर्क सकता छन भवस्था रो कम्प्लीट भी जो अब ते बाहे अरुण चैलेंज जैसे लीगल डिस्प्यूटर भी भाई बुझे है अर्क अर्क रोड प्रोजेक्ट अर्क किमा थान का हिले रोड है तो आर्मी ट्रैक खोलि भाई इन्फर्मेशन छर अब तेस में कई इश्यूज सीग्निफिकेन्टली अगड़ी बढ़े तो किमा थान का जैसे वरीपरी को हाइड्रो प्रोजेक्ट्स लिंक कर सकिन थोड़ा सायद है तर तो भो जो लगे अर्क ट्रांसमिशन लाइन को जो गल्सी रसुआगढ़ी को सायद एनईएले काम अगड़ी बढ़ाई रहा होगा तर ते में अलग ये नेशनल पार्क पर्ने इश्यू और भाग बिस्तार बिस्तार मत बढ़ी रहा है जो पेस में बढ़ु पर्ने हो तो देखिए अब हजूल के केरुंग काठमंडू को तो शायद प्रोजेक्ट बनाने भाग स्टडी करने भाई थो अब अस्त रिसेंटली अब हम नया सामने प्रधानमंत्री जीव आई सकू भैस एट टीम से यहाँ स्टडी करना आईह भाई सुनियो है तर अब तेस में हमें कति फलोअप कराया छेन रहा इंट्रेस्टिंगली हाइड्रो प्रोजेक्ट है क्या क्या भादा खेल दुईटा हाइड्रो प्रोजेक्ट जो तमोर प्रोजेक्ट भो रोक फुकोट अब इसको रियलिटी है अब एटा ये तमोर प्रोजेक्ट सात सौ पैंसठी मेगावाट को पावर चाइना और एचआईडीसीएल ने बनाने वाले स्टडी करने वो अगड़ी बढ़ाक थी तर अब बुझाई कस्तो शायद अब यह अलग मार्केट एनर्जी मार्केट ग्यारेटी न भर रो अमाउंट अफ एनर्जी चाहे देशम कि न सकने शायद ये हम प्रधानमंत्री जीव इंडिया भ्रमण जानू अगड़ी चाहे इन्वेस्टमेंट बोर्ड ने एटा चिट्ठी भी लेखे के स्टैटस क्यों धेरे टाइम भी भैस भिसाब से रुकोट कर्णाली तो भ्यू सीएल रनएचपीसी इंडिया को गवर्नमेंट कंपनी ने बनाने वाले अगड़ी नई बढ़े जो अवस्था एट बीआरआई प्रोजेक्ट अलग तैं अवाड भाग अब रियलिटी फरक है क्योंकि जो तरीका एनर्जी को सैक्टर में इंडियासंग सहज तरीका काम भर काम अगड़ी बढ़ी रखे कुरे बस्ने पर होते कुछ है तर इस हम अब स्ट्रक्चर्ड एप्रोच है कि छेन तुम मच्योरिटी के होता भाई तो अब हमीस टाइम लिमिट लेकर छिटो छिटो कुरो बढ़ा पड़ने तर छुटने न होने दर्शक बिंदु अलग एवं चीज याद कर एक्सपर्ट ने जो नौवटा प्रोजेक्ट को अवस्था भन्न में एवं चीज एकदम कमन देखियो नौवट प्रोजेक्ट को कुरा वहाँ ए शब्द छुटाऊन भेन सायद रियलिटी है अब सर यहीं तब हमी फुकट इंडिया ने दिने भाई कुरो तस्त आई रहे क्रेडिबिलिटी में लस खाँच हमें ती कु कुरे कि न चाइना अगड़ी बढ़े बीआरआई में न नेपाल अगड़ी बढ़े सो एकदम अभी यही बेला में हमी यतापटी ये चीज कर नेशनल क्यारेक्टर के होगा नेशनल चाइना को केस में मत है तेल तो संसार भरी को अरुण इन्वेस्टिंग पंचेश्वर जो योजना चाहिए बीआरआई को लाई नराखे अब तो मंगल ग्रह पर अफर आए दें अब इस इसमें मेरे भनाई के होने इसमें यो इस अवाड कर अवाड कर भाया होना क्या यह कस्तों हमें आपने इकोनॉमिक इंट्रेस्ट हेरा रहा प्रोबेबिलिटी कुन अगड़ी बढ़् भाई हिसाब से तर कुछ के आँच हम क्रेडिबिलिटी क्योंकि हमी क्लि होने कि यह हम देशक रिशोर्सेस में बनाने हो यो प्राइवेट सैक्टर लफर करने हो अगि हजूल मैं तो आंसर कर पाइन प्राइवेट सैक्टर क्रेडिबिलिटी के भन्न भाई प्रश्न भाग है हमें रिसेंटली हेमंत बैंकिंग सैक्टर फाइनेंसि सैक्टर 
पनि लार्ज स्केल मा प्रोजेक्ट्स हरु फाइनान्स गरिरहेको अवस्था छ र इभन यहाँ पनि ठुला स्केल का चाहिँ प्रोजेक्ट हरु यहीको प्राइभेट सेक्टर ले चाहिँ गरिरहेको चाहिँ छ इन्फ्रास्ट्रक्चर को प्रोजेक्ट हरु हो अब यसमा इम्प्रूभ गर्ने ठाउँ चाहिँ हुन्छ हैन तर यो यो भन्दै गर्दा खेरि चाहिँ मेन कुरा के आउँछ भने अब हामी के के पब्लिक प्राइभेट पार्टनरशिप मा बनाउने हो अथवा हामी चाहिँ त्यो अब डेभलपमेन्ट फाइनान्सिङ किनभने कति वटा प्रोजेक्ट्स हरु मा अहिले डीएफसी आईएफसी लगायतका डेभलपमेन्ट फाइनान्स पार्टनर्स बीआईआई हरुले पनि त्यसमा इन्ट्रेस्ट देखाएको छ है जाइका हरु भयो हैन इभन रिसेन्टली भएका हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हरु मा पनि उनीहरुको संलग्नता छ र कति चाहिँ हामीले कुनै स्ट्र्याटेजिक पार्टनर इन्डिया होला चाइना होला अथवा बांग्लादेश होला मिलेर गर्ने हो त हो यो कुरामा चाहिँ क्लारिटी चाहियो भन्ने हो के एक्ज्याक्टली सर अब एउटा अर्को पार्ट सोध्न चाहन्छु डेप ट्र्याप हैन यो चाइना संग जोडिए र डेप ट्र्याप चाहिँ एकदमै ठुलो चर्चाको विषय हो एटलिस्ट वेस्टर्न र वेस्टर्न इन्डियन लबीले चाहिँ ग्लोबली चाइनाको अगेन्स्टमा या यो उनीहरुको चाहिँ एडवोकेसी के हुन्छ भने चाइना इज द डेप ट्र्याप मेसिन भनेर हैन अनि त्यही भएर नेपाल आतिरा हो कि यो जियोपोलिटिकल प्रेसरमा छ या चाइना इटसेल्फ यो बीआरआई चाहिँ डेप ट्र्याप नै हो तपाई के भन्नु अब इसमें अलग तरह का नुवांस तरीका ले जानु पड़ता है इसको डिटेल्स जानु पड़ता है ना the devil is in the details बोलते हैं नहीं अब अब हमले की बुझनु पड़े बने एक आदि रसे ही जो रा नैरेटिव के चाहे बने चाइनीज डेट ट्रैप्स अब यू डेलिब्रेटली लोन दीने रा पौसी चाहे इस तरह फाइनेंस करन लोन ऑब्लिगेशन चाहे � टेक ओवर करने रब तो जैसे न्यू कॉलोनी न्यू कॉलोनियलिज्म को जैसे नया फॉर्म हो बनने सा और कुछ तेरा चाइनीज पक्ष में आजे अब यो मिसरेप्रेजेंटेड बाय हमी मिस अंडरस्टूड हो यो हमले ये दिक्कतें समस्या पड़े बन्दे लोन लाई रिस्ट्रक्चर पनी करने हमले एल्बो आज़ो तो लोन सीज करने से ग है ना अब कीना बंदा हैरी अब यो वाकी मालिन बने डेविल इज़ इन द डिटेल्स फिर ये अब तीसरी ने सामादी बाकी सारा फाइनेंस गवर्नर ना सकने गरी कुने देश ले जाएं सामादी गरी को सब बने ऑब्वियसली तो डेट ट्रैप में पढ़ने बाय होगा ही ना ते बर त्यों से गवर्नर सामादी गवर्नर राष्ट्र मापनी बार � पहला अप्रोच इंडिया लग गरे को थियो इंडिया रे यूएस चलाई बनी गरे को थियो दूसरे ले रिफ्यूज गरे को तेरो कैपेसिटी ले बेहोंदा है ना बने रा रो चाइनीज ले जाए पैसा दिया चाइनीज ले दियो रा इवन रिसेंटली जाए यो श्रीलंका को क्राइसिस जाए इलेगल दा हो कि बनने को राजन त्यो वही ना अबर त्यान एर दा हैरी पोसिस श्रीलंका ले आफाई ले नहीं तेला है आई मैं पोखरा एयरपोर्ट संग दा जा रहा हूँ तो उनसा तेर त्यो जाए अब आफाई ले मले चलाऊँ सकी ना मला एटलिस्ट फाइनेंशियल यो क्राइसिस भाई के बाला मैं लीज में लियो बने एटलिस्ट मला जाए इनकम उनसा बनने हिसाबले आकोरा साथ साथ जाए श्रीलंका ले और उठाऊँ और बाढ़ बने इंटरनेशनली बने देरे साइज में जाए डेट उठाको भाई को कारण ले जाए वो इन तेरे बराबर तेरे लाइने त्यो अलग त्यो हवा फाइलाऊँ चाइनीज पार्ट को कुरा सुन्दा है रीज़ एंग नेपाल में कॉस्ट को प्रोजेक्ट को कॉस्ट को एस्केलेशन को जाइं रामरत संग डिटरमाइन बहाय ना बनने तो ये वाला आर्गुमेंट वाला तो रख हमले इर्दा है रीज़ एंग के देखियो बने अब कॉस्ट जाइं व्हाट वाज़ द राइट कॉस्ट आई ना कोई लेकर यो अलग ती बॉडी पॉलिटिकल बने से कि बस ये अब तेला इन्हें रामसंग असेसमेंट नगर नहीं वड़ा शुरू को प्रॉब्लम से देखी हुई इसमें है ना दूसरों से एक बोली तो प्रोजेक्ट लेन जैसे ये तो आप ही अब और कुछ करें इसमें और कुछ है अवार्ड बनी प्रोजेक्ट अवार्ड बनी शायद इसमें बनी मेरे बुझाई में क्यों बने पहले नहीं ये वड़ा अलग अलग ट्रांसपेरेंट रूप में पब्लिक दे बुझने बुझने तरीका ले इस तो बाहर ऐसा रहा योरा पब्लिक में मज़ा ले डिबेट करने करी ओके दिस इज़ गुड और नॉट बनने हिसाब ले से गॉय बने जब मच बेटर हो जस्ट लाख सर रहा ऑयली चैलेंज बने को से अब इंटरनेशनल फ्लाइट्स और नो बाय पसी बोली जहाँ सीधा सीधा ये वाला तो भारत से न्यू होने काम करते हैं। स्ट्रेटेजिकली गोरखपुर में भाई को मिलिट्री बेस कैंप नहीं रखा है, मिलिट्री उसंकुरन नगरी का ना। 
है तो वुडबी रुडबी में लगे चाहिए है दी दिशो बाटो बनाने एडिबी को प्रोजेक्ट हो मेलम चीज जो वर्स्ट तो डेड ट्रैप तो भाई ठूल हो तो ट्रैप है हर एक नेपाली को सब बीस वर्ष अगड़ी के उसे तब रुमिल खाने पानी को पौ बढ़ा है सोशलिस्ट कुरा करने रजवादी चरित्र को संविधान लेखने देश में तैं कस बस कर राजनीतिक दल ने आजसम संसद में गए हु केयर्स जनता को पीड़ा तो अब यह भैरव एयरपोर्ट को बनऊ तो हमी हम यहाँ क्या फेल डेलिबरेटली फेल बनाने विचार में प्लान बनाए जो देखि कति जो अब तेस में कमेंट करना फिर ये मानी को इंटेन्सन के कसो थे भाई तो कमेंट नजाऊ मेरे कुरा मैं राख्ने कुछ के अब इस धेरे नेगेटिवली हेने भापनी अब चाहे इस कसरी फंक्शनल बनाने तो अब पास्ट हेद्दे हजूल भन्नभक एकदम ठीक हो क्योंकि हमें ये खाल का स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट्स कर जिओ पोलिटिकल टेन्सन्स डेफिनेटली हो एकदम डेलिकेटली एकदम डेलिकेटली बैलेंस कर सफिशिएंट हमें एट कंसल्टेटिव प्रोसेस पाक भे तो ठीक हो साथ साथ ही हमी अब के विचार कर भैरव जाना खेल ये धेरे लगानी भाग कि टूरिज्म सैक्टर में अरुण सैक्टर्स में है एकदम आत्ति कि अब तो हमें अब एज अ लुम्बिनी को जो ब्रांड है अलग हमें सोचे रो भैरवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कसरी फंक्शनल करा सकता भेजने सोचे भो रन हो इसमें सायद कई एफर्ट्स मेरे बुझाई में मैं सुने अनुसार ये बाहर को कुछ पार्टनर जैसे मैं सुने को म्यूनिक एयरपोर्ट लिया मैनेजमेंट दिने भे तो तर तो कस्तो ट्रांसपेरेंट प्रोसेस होते हैं अब तो हमें बाहर सुनी है अब पछाड़ी ट्रांसपेरेंट प्रोसेस थैंक्स टू द एम सी सी ने सब भाव बड़ी क्रिटिकली क्रिटिशाइज भारोजेक्ट एम सी सी धन्यवाद एक ठाव में के दिन पर्व डकुमेंट्स पब्लिक डोमेन में राखे इसको प्री कंडीसन नहीं रो आलोचना होना पाएन तो था नहीं पाँच डेफिनेटली सचिवजी कह के हानदिंद भो रातो सही धस्काइद ठा हो एटलिस्ट तैंर अब सर एवं अर्ग हल्का हल्का टाइम लिमिटेसन ले मैं अलग स्केप भी कर सर योग के नेपाल एनर्जी जिओ पोलिटिक्स को सेंटर भर गई रहो कमसी है एटा अब रशियन इंट्रेस्ट इन यूरेनियम रेस पीछे अब रशियन हाइड्रो पवर के अरे ग्रीन एनर्जी स्पेशली विंड एनर्जी में ते बेला ठूल कुरा चले आई सको बनाने लगी सको भम्म को अब इन्वेस्टमेंट बोर्ड ने ना जारी करे धेरे मिटिंग भाथ केपी ओली सरकारसंग थे अब पीटीए भी इंडिया को केस में अब इंडिया ने पीटीए तो साइन कर अल्दो एवन्न पर्सेंट को पच्चीस तीन चार महीना पीछे नरेन्द्र मोदी ना घुमाइ इंडिया को कर्मचारी तंत्र ने अब बंग्लादेश अचानक हे न अब प्राइसिंग में बस अल्दो तो ट्रांसमेर मिशन से इंडिया ने फिर कह एगौन पर्सेंट लगने तो बाकी नहीं जिओ पोलिटिकल सेंटर में एनर्जी अलग भैर में भाई या साँचीक लगानी करता यहाँ पोटेन्सि देख रहा आ दुईट हो पोटेन्सि डेफिनेटली अब हमने हमें था नहीं को हाइड्रो में अनटैप पोटेन्सि यूज है रही कस्तो भनर्जी को इंडस्ट्री एनर्जी को मार्केट मच्योर हो गए ओवर द इयर्स प्राइवेट सेक्टर को कंट्रिब्यूशन ले गवर्मेंट को तत्परता हमें एनर्जी सेक्टर से डेवलप भाक है इस सब नेगेटिवली हेन पर्व भैन रुद्धे हमी एट निश्चय पिवर्टल जंग जंक्चर में छो एकदम इंपोर्टेन्ट जंक्चर में छूँ क्योंकि हमी बिस्तार एनर्जी इंपोर्टर बार एक्सपोर्टर होने संभावना नेपाल साउथ एशिया को बैट्री होने संभावना है तो संभावना बोक बस रखे में हजूले भन्नभक जो विभिन्न इंट्रेस्टर यहाँ को यो कमर्सि अपर्चुनिटी रायद अब जिओ पोलिटिकल तो डेफिनेटली हो कंट्रीज को तर जो खाल अब लार्ज स्केल में अब हजूल भन्नभक जो प्रोजेक्ट्स है विंड प्रोजेक्ट अथवा अरुण खाल एनर्जी प्रोजेक्ट्स मेरे असेसमेंट में कई प्रोजेक्ट्स को आइडिया कंसेप्ट नोटर प्रिमिनरी स्टेज में तो आँचन तर अब तेलाइन ना हमी भी अलग ओवरली एक्साइटेड भर फिर मीडिया में भी अनुसार आँच है तो इमिडिएटली आज को भोलि मेटरियलाइज होने अथवा तो स्टेज को मेरे इन्फर्मेसन छाइन रसम भाग देखिदे तो होना तर हेविंग सेड दैट हमी अब इंडिया और चाइना को हमें इंपोर्टेंट के हेन पर्व अब एट केस इन पोइंट जस्ते हमें अरुण बेसिन नहीं हे्यौं है अब अरुण बेसिन में एकदम राो प्रोजेक्ट 
प्रोजेक्ट अरुण थर्ड अगाड़ी बढ़ो रहा कंप्लीट ने इन्वेस्टमेंट बोर्ड को सक्रियता में कंप्लीट प्रोजेक्ट बने देखने अवस्था सर तेज को इम इकोनोमिक इंपैक्ट यूज है तर बिस्तार के भाई अब लोअर अरुण अवार्ड भो है क्योंकि इट मेक्स सेंस काम कर अब अर्क फिर अब अरुण थर्ड को सरी अरुण फोर्थ को बिस्तार के होने अब अपर अरुण तो अरुण बेसिस में किमा थान का अरुण तीर छून थाले अब फिर चाइना को गिवन अगि हमें जो बीआरआई प्रोजेक्ट को गए अब यहाँ तो पूरे बेसिन में अब इंडिया के इन्वेस्टमेंट मात्र आने हो कि भाई अब तो डर भी अब तेल कसरी हमें मैनेज कर यो जो पीटीए रीटीए में एवन्न पर्सेंट भारतीय लगानी को जो निम राख्यो तेल्ले को नेता रकारी तंत्र भी आती हो यदि चाइनीज अवॉर्ड करने हो करने क्योंकि नेशनल हम एनर्जी डिमाण तो दुई हजार मेगावाट भी पुग्दन बल्ल बल्ल तेस को आसपास में पुगि अवस्था सो यो केस में चाइनीज इन्वेस्टमेंट में एनर्जी उत्पादन करें टिबिडियन बेल्ट में तेल ट्रेड कर सकने तो एक्सपोर्ट कर सकने पोटेन्सि रहता कि रहते हैं अब इस टेक्नोलॉजिकली हे संसार में अब इवन चाइना ने कति ठूल ठूला इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स एक्जिक्यूट कर सो तो टेक्निक टेक्निकली टेक्निकली असंभव भाई कुछ आदि तर अब तेज को इकोनॉमिक फिजिबिलिटी के हो कु मॉडल में बन फाइनेंसिय भाई कुछ महत्वपूर्ण होता रेस में सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जस्ते ट्रांसमिशन लाइन्स है हमें शायद यह चाइना को ट्रांसमिशन लाइन को प्लान के हो भाई कुछ क्लियर छाइन है अब वो तस्त अज क्लैरिटी आए हैं एकदम कंक्रीट रूप में हम प्रोजेक्ट बना सकता और होने न सकने भाई होना है है अब तर ते चाइना ने भी शायद हेरा हो उसे डेलिकेटली कहने हमें कस्ट खाले प्रोजेक्ट में हम एंट्री कर ठीक होगा जहाँ से इंडिया को इंट्रेस्ट डाइरेक्टली जुट्दन भाई हिसाब से अब तो मैं संभावना ही ना देख तर राइट प्रोजेक्ट्स छाने पे रो अलग एक्सपर्टाइट रूप में भी होने कि नत्र अलग जो खाले वातावरण भैर और जो सहज तरीका रिनेटिवली हाई फिर एकदम सहज भी है रिनेटिवली सहज तरीका अब इंडिया अवार्ड भाग में अब शायद यो अब ओपनली भेन भाई होगा है धेरे कुछ तर ते हो सहजता का साथ इंडिया में कंपेरिटिवली चाइना भाग बड़ी एनर्जी प्रोजेक्ट्स साइन भैर रामें मार्केट को हिसाब से इंडिया बंग्लादेश जाना खेल सजी तो क्योंकि ट्रांसमिशन लाइन्स बना हम एनर्जी मार्केट भी संग लियाने रिजन प्क्टिकल चाइनासंगना होने भाई होने कई प्रोजेक्ट्स फिजिबल प्रोजेक्ट्स ये हो रेस को लगी हमी इंडिया ये तैयारी करो इन्फ्रास्ट्रक्चर में चाइना ने यह तैयारी कर कंक्रिटली अगड़ी बढ़ु पर्यटन तर ने को केस में चीन रीच में अब लास्ट टाइम बीसवट जी एग्रीमेंट कर जम्म एग्रीमेंट डंग 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 साइन गए तेस पे के अगड़ी बढ़ेन ट्रां ट्री ट्रांजिट ट्रिटी गए हम समुद्र पाएं चार हजार किलोमीटर को पोर्ट को कुरो यहाँ ग्लोबल भैस हम सीपर फ्लैग सहित संसार भरी गई सके मैं टाइम ट्रेड में पुगि सकता थे कत मत हाने बस हम कि प्रब्लम हम यो अब एट लार्जर विजन नारेटिव ले तो बांधु पे हमें अब हमें सपना देखेन भाई के होना है तर तो कति को काम में क्योंकि काम काम ने भी बताने पे तो यदि तेस में इनफ वर्कआउट भाग रहा तैयारी नहीं हम ब्यूरोक्रेसी को अथवा हम पोलिटिकल लीडरशिप को तैयारी छेन तो यह प्रोजेक्टर पोलिटिकली यूज होने रोकल हम हम लोकली कुछ प्रोजेक्ट लिया ठाव में बन भे हमी हमी भी इकोनोमिकली इसको रिटर्न के कस्त मतलब कर क्योंकि हम ठाव में बंद भाई सो तो दुईटे कुछ चैलेंजिंग हो तर अब इस सीक्न पे हजूल अगर भाई सकूँ विभिन्न प्रोजेक्ट्स आंदा खेल जो नेशनल डिबेट भो यो हर एक प्रोजेक्ट में हो एक्जैक्टली एमसीसी को केस में जो नेशनल डिबेट भाग ठूल स्केल को प्रोजेक्ट हर एक में हो तब एक् था बीआरआई को एग्रीमेंट दुई हजार सत्रह में चाइना सरकार ने तेल पब्लिक डोमेन में राखे नेपाल सरकार ने पब्लिक डोमेन में राखे के जनता को कसला भैल्यू सर होना तर इस होना यह पारदर्शी होने पर्व इस लुका बस् मिलते हैं दुटे सरकार ने हमी आगामी दिन में बीआरआई को नेपाले साइन कर एमओई को पेपर राखे तेज को फरेन अगेन्स्ट में डिस्कसन करने प्रोग्राम में तो हम कमिटमेंट हम दर्शक बिंदला सर अब यहाँ तब एट नेशनल एपोटाइट को कुरो कर हमी हम पोसिबल एरिया अफ यू लार्ज स्केल प्रोजेक्ट ने प्क्टिकल हावागफ नगरिकन राजनीतिक नारा नबनाईकन अलग कुन कुन ठावर हमें कर सकता 
Yoda to Mile Energy Sector and Dixu, Mile Ogibani Bane, Esma K. Maturity, Isaac Gutsa, Amiti Anusarza, Amru Yaku, Amipani Afi Bissar Radio, the Amazon Transmission Line, the plans, Amazon projects are identified when it's on. They were already put on Jam, the energy sector lies already put on you. Orku Baneku, Amli, manufacturing Maze, Titi, Ekdomi, Jun, Orudis, or relatively just Bangladesh, Jun Kalko Fort Kumaru, to Amli Gorna Sokan. बनेपछि अब तर अब एग्रीकल्चर मा चाहिँ हाम्रो डिपेंडेंसी धेरै छ र हामीले हाम्रो ट्रेडिशनली हाम्रो धेरै पपुलेसन त्यसमा आश्रित हो र मैले देखेको सम्भावना चाहिँ अलिकति यो एग्रो इंडस्ट्रीमा एग्रो इंडस्ट्रीमा अब हामीले रिसेंटली चाहिँ चाइना एक्सपोर्ट भएको कुरा चितवनबाट भन्ने कुराहरु पनि सुन्यौ मैले चाहिँ त्यसलाई पोजिटिभली नै लिन्छु हैन त्यसमा पनि सम्भावना छ र त्यसबाट त्यसमा चाहिँ हामीले हाम्रो नेबर्स बाट हाम्रो छिमेकी बाट इभन चाइना बाट चाहिँ सिक्ने कुराहरु धेरै छ र अर्को भनेको हामीले के बुझ्नु पर्छ भने धेरै कुरा नगरे पनि हामीले त्यो थ्रु अब वर्ल्ड डब्ल्युटीओ को लागि अब यो प्रिफरेंशियल अग्रीमेन्ट देखि लिएर धेरै कुराहरु पाउँदा खेरि पनि हामीले म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टर धेरै अगाडि बढाउन सकेनौ तर हजुरले डिजिटल इकोनोमी हेर्नु भयो भने डिजिटल इकोनोमी मा चाहिँ जति मान्छे जति यंग पपुलेसन काठमाडौँमा अथवा अरु शहरहरुमा चाहिँ इभन गाउँमा पनि सायद आबद्ध छन् हैन त्यो चाहिँ ह्यूज पपुलेसन छ र त्यसको इकोनोमीको साइज त्यो जुन टेक सेक्टरको इकोनोमीको साइज चाहिँ जुन छ नि त्यो पनि धेरै छ तर त्यहाँ पनि के हो भने हामी एउटा आउटसोर्स खालका कामहरु चाहिँ गरि राछौ हैन तर त्यसलाई चाहिँ विस्तारै विश्वलाई नै प्रोडक्ट सर्भिसेजहरु बेच्न सक्ने र त्यसको लागि यदि हामीले इन्डिया सँग चाइना सँग क्रस बोर्डर पेमेन्टहरुमा सहजता जुन अस्तिको पाद भ्रमणमा पनि त्यसलाई चाहिँ प्रायोरिटीका साथ राखिया थियो प्रधानमन्त्री जीको यस्तो सहजता आउँदै गरे भने हामीले चाहिँ त्यो प्रोडक्ट सर्भिसेजहरु चाहिँ बाहिर बेच्न सक्ने चाहिँ हुन्छ र मैले अब स्पेसिफिक प्रोजेक्टहरु हजुरलाई भन्ने तर मैले देखेको एरियाजहरु चाहिँ यही नै हो दिल्ली र बेजिङको एस्पेक्ट्समा चाहिँ उनीहरुको पनि त क्याल्कुलेसन होला इक्वेसन्स होला नि त हैन हाम्रो नेशनल एपिटाइट या हामीलाई हामीलाई त हामीले कुरो गर्छौं 8 टु 10% अफ द जीडीपी अघि तपाईले प्र्याक्टिकली नै आफैले तपाईले भन्नु भयो कि त्यसको लागि मात्रै पनि हामीले कन्टीन्युअस 10 देखि 15 वर्ष 20 वर्ष सम्म 10 टु 15% इन्भेस्टमेन्ट गर्नु पर्ने हुन्छ हैन त्यो त हाम्रो हो पार्ट हो हैन सरकारले यसको लागि केही परसेन्टेज त आफैले गर्नु पर्ने हुन्छ त्यो चाहिँ सरकारले गर्दैन हैन सो अब यसमा सेक्टरल जाउ हजुरले जस्तो अब दिल्ली र बेसिङ भन्नु भयो जस्तै दिल्ली हेर्नु भयो भने त इन्डिया भनौ न इन्डिया लार्जली हेर्नु भयो भने नेपालमा धेरै यो रेभिन्यु बुझाउने ट्याक्स रेभिन्यु बुझाउने एफडीआई कम्पनीहरु छन् के र ती पनि इन्डियाको म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीजहरु छन् अब यो अट्र्याक्टिभ नै नभएको चाहिँ होइन सेक्टर तर अब हामीले अहिले रिसेंटली हेर्दाखेरि एनर्जीको सेक्टरमा चाहिँ बढी गभर्नमेन्ट लेभलबाट यो सायद इन्डियाको पनि स्टान्स होला तर अरु सेक्टर्सहरुमा चाहिँ इन्डियामा पीपल टु पीपल लेभलमा बिजनेस टु बिजनेस लेभलमा कुरा गर्दाखेरि त्यो जुन हामीले एउटा अलिकति दिमागमा बनाएर राखेका छौं नि अलिकति अब त्यो चाहिँ छैन जस्तो लाग्छ है अलिकति ओपन नै छन् जस्तो लाग्छ मलाई इन्डियामा तर हाम्रो 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 देशको लागि मात्र चाहिँ टाउको दुखाउने फुर्सद छैन नि त उनीहरुलाई त्यो त कसैको पनि हुँदैन त्यो त हामीले नै आफूले हामीले नै अब हामी अवश्य हजुर हामी त एउटा राष्ट्रसँग मात्रै कम्पिट होइन कि हामी त धेरै वटा ती राष्ट्रका पनि स्टेट्सहरु सँग सिटीजहरु सँग कम्पिट गरिरा छौ नि त हैन अब त्यस त्यो त्यो प्रतिस्पर्धा त हामी त निरन्तर रुपमा गरिरा छौ त्यो दिमागमा राख्नु पर्यो अब अन्तमा एउटा प्रश्न सोध्न चाहन्छु कि तपाई आजको दिनमा चाहिँ फ्यूचर अफ नेबलिज इकोनोमी भनौ न आगामी दिन जुन 2030 मा पहिला जमानामा पनि एसियाली मापदण्डको कुरा सुनेको हो काम पुगेको नि हैन अब अहिले यो अपग्रेडेसनको कुरा सुनिरा छौ हैन तर पनि आगामी दिनमा नेपालको अर्थतन्त्रको शेप एन्ड साइज कस्तो देख्नु हुन्छ यो त धेरै धेरै ठुलो क्वेशन हो एकदमै भास्ट पनि छ अब तर मेरो आफ्नो भिजन चाहिँ के हो भने अब हामीले एलडीसी ग्रेजुएसनमा हामी जाँदै छौ हामीले मान्नै पर्छ विगतका केही दशकहरुमा सोशियली जुन सोशियो इकोनोमिक र पोभर्टी एलिभेसनमा जुन खालको नेपालले फड्को मारेको छ र नेपालले पर क्यापिटा इन्डिकेटरको मापदण्ड पूरा नगर्दा पनि हामी चाहिँ एलडीसी बाट ग्रेजुएसन हुने चाहिँ त्यो हामी त्यो पूरा गर्यौ हैन र अब तर त्यसले चाहिँ एउटा च्यालेन्ज पनि ल्याउँ सो किनभने हामीलाई अहिले सम्म भएको प्रिफरेंशियल अग ट्रेडहरु देखि विभिन्न हामीलाई सुविधाहरु त्यो पनि अर्थै जान्छ र त मैले के देखिराछु भने हामी चाहिँ एक्टिभली यदि इकोनोमिक डिप्लोमेसी हाम्रो अर्थ हाम्रो जुन हाम्रो आर्थिक कूटनीति छ नि त्यसलाई हामीले बलियो गरी निजी क्षेत्र र सरकार दुवै मिलेर चाहिँ त्यो इकोनोमिक डिप्लोमेसी विश्वभरि हामी चाहिँ एक्टिभली लाग्यौ भने मैले चाहिँ यसलाई पोजिटिभ भएको देख्छु र यसमा विशेष गरी निजी क्षेत्रको भूमिका हामीले यो रिसेंटली एउटा आईएफसी को स्टडी पनि आईएफसी सँग मिलेर स्टडी पनि गरेका थियौ त्यसमा चाहिँ फोर फिफ्थ हैन 80% चाहिँ निजी क्षेत्रको भूमिका देख्छौ एलाई चाहिँ ड्राइभ गर्न
होस् कोई जनता ने विदेश में परदेश में गए रोजगारी खोज् नपरोस् रद्ध नेपाल हम अपने जीवन काल में देखना पाऊ भाई सब को तेई ना तो आस भाई दर्शक थैंक यू सर थैंक यू सो मच लवेश थैंक यू सो मच वहाँ हो मनोज पौड़ चेयरपर्सन इन्वेस्टमेंट एंड इंटरनेशनल अफेयर एफ एन सी सी आई आज हमी बीआरआई ने चाइनीज कंटेस्ट तैं को इन्वेस्टमेंट ट्रेड एनालाइसिस को अपने नेशनल एपेटाइट हर को बारे में कुरो ग्यौं आगामी दिन में बीआरआई राल चाइना रिनेसन्स का अन्न डाइमेंसन्स को चर्चा करने राष्ट्रीयता को पैरादारी जन अधिकार को पक्ष में खबर भाई वहाँ अडिकेट अफ बीआरआई नेपाल चाइना बायोलैट्रल टाइज फर प्रोस्पेरिटी को सीरीज को आज को एपिशोड समय ये नई आज्ञा दिन नमस्ते